是与真正的心，用爱一起分享。So， 别害怕去梦想，来吧，别怕向前闯。世界上没失败，除非你认输投降。So， 别害怕去梦想，倾听内心的愿望。就算碰到阻挡，也一定会天天都有成长。谢谢你们，你们都做得很好。邱老师，等一下你送陈佑回宿舍的时候，麻烦你通知胡教官一下，陈佑是高中部的，这件事应该要让胡教官知道，然后再通知我。我觉得有必要亲自去市区一趟。好，谢谢。嗯、陈佑，想清楚了吗？哪一家店？应该就是这家了，走，我们进去。如果在街头被追杀的是你的小孩，你也会见死不救吗？老师，我是学务主任。主任，我不是不愿意帮忙，这种事情我看太多了，而且这些不良少年万一冲进店家打打杀杀的，弄得乱七八糟，我怎么做生意？而且这种事情传出去，说我店里有打架，哎，我的商誉会受到影响的。这种后果谁来负责呢？对不起，你的想法我一点都不认同。如果你在乎店的名声，难道你不在乎别人说你这间店唯利是图、没有爱心吗？连对一个无助的孩子伸出援手都不愿意。主任啊，这只不过是我们立场不同嘛。有什么不同？在我看来，这不是立场问题，也不是生意问题，是良知的问题。我想，基于学生在校外活动安全的考量，我们的确有必要加强跟花莲店家的联系。这件事，我想我们也不用浪费时间开会了，就用来处理，越快越好。在愿意加入安全连线的商店门上贴上爱心标志，这样我们学生在放假的时候的安全才会有保障。可是，这么紧急的事情，不用开学务会议吗？不用不用，等到我们大家排出时间开会，做成决议，再拟出执行办法交办。很可能就要拖过一个周末假期，学生的安全不能等。至于校长那边，我回去以后会亲自跟他报告这个状况。好，我了解。好快，一天又过去了。不好意思，我接个电话。阿伟，哎呦，刚开学比较忙嘛。妈妈下个礼拜一定会回去。哥哥呢？嗯，这样哦。这就是他。那你功课写完了吗？你不要再拖了。每次考试，家长都打电话来请病假，怎么会这么凑巧？说不定是借口，是逃避。没关系。你就跟他说，因为请假次数太频繁了，所以必须打电话向学务主任请假。由我来跟他说。嗯，不客气，再见。这些家长会不会太溺爱小孩了？是国二大一班导师的电话吧？你怎么知道？那班啊，有一个每到考试或考试前一天就会请病假的学生，大家都知道啊。他从一年级就这样了，这样不是会让小孩永远学不会对自己负责吗？学务处你好，请问找主任有什么事吗？是，好，请等一下，主任，那位家长打电话来了，谢谢
你好，我是曾主任。因为学生请假次数太频繁，还有时间点太巧合，所以我们希望了解一下。现在，请您听我说两件事情。第一，请不要随便诅咒你的孩子，应该要多祝福你的孩子。我们要成为孩子生命中的贵人，将来孩子才能当自己生命的主人。否则，你就是害了你自己，也害了他。第二。如果孩子真的不舒服，就让他在家里休息。如果不是，麻烦您在半个小时之内送他到学校来。就这样，谢谢，再见。你们溺爱小孩，我可不想宠坏家长。嗯、警卫是吗？我是学务处曾主任。等一下，如果有家长送孩子来学校，麻烦你登记一下他的班级，还有通知我一下，谢谢。乖了，赶快进去上课。嗯，听话了，赶快进教室，快点。喂，我是学生已经来了，谢谢。比我预估的时间还要早呢。哇，主任真有一套哎。先谢谢你啊，有你帮忙事情顺利多了。不客气，应该的。哎，那我们现在就去跟主任报告一下成果，顺便给他看一下照片。哦，对对，好。那呃,呃，你先过去，我待会过去。好，那待会见曾主任他跟你想的不一样，他不认为他是来做官的。他说过，他接下主任这个职务是为了要实现教育理想的。很抱歉，是我一时的发泄情绪，没想到引起这么大的风波。你的想法我一点都不认同。难道你不在乎别人说你这间店唯利是图、没有爱心吗？连对一个无助的孩子伸出援手都不愿意。这么紧急的事情不用开学务会议吗？不用不用，学生的安全不能等，请不要随便诅咒你的孩子。应该要多祝福你的孩子。我们要成为孩子生命中的贵人，将来孩子才能当自己生命的主人。否则，你就是害了你自己，也害了他。在这个时代，坚持教育理想是孤独的。主任邀约大家，一起加入耕耘教育净土的行列。主任相信，只要有你们，我就不会孤独。陈国文说：“他所做的一切，都是为了教育理想。”
，就这样子呢，他什么事情都不用做了吗？主任，我们也是第一次住宿舍啊，像我在家里也是不怎么做家事，可是在宿舍就是要开始学着做啊。像我们三个这么好心的帮他，可是他却都不打扫公共区域，连衣服也要我们帮他洗。他每次说他什么都不会，可是他又不学，我们又不是他的佣人，为什么每次都要一直这样帮他呢？他真的越来越过分了。我能够体会你们的感受，彩妮的个人问题，我会再找彩妮还有彩妮的家长来做沟通。可是我觉得换寝室不是一个很好的解决方法耶。换寝室不好，因为这种解决的方式跟思考模式，一点弹性跟积极的意义都没有。你们想想看哦，如果以后你们结婚了，跟公公婆婆，甚至是老公相处不习惯，难道你们要直接用搬家、分居，或是离婚来解决哦？啊，离离就离啊，说不定下一个男人会更好。你看，你是说说不定，而不是一定哦。那万一不好呢？离一次，再不好呢？再离一次哦。总不能每次都离婚吧？好，那如果选择不离婚，我问你们，公公婆婆能换吗？我们本来就不可能跟任何人都投缘，宿舍生活是很好的磨练，还有成长的机会，所以我不希望你们一开始就放弃耶。我不管啦，妈，你赶快来接我啦！我不要住在这里，我要回家啦。没有啊，我跟你说，我的室友他们联合起来排挤我，哎，对啊，我赶快来接我啦！先去再说。彩妮，彩妮，彩妮，欢迎进来看，我是曾主任。彩妮，怎么了？做噩梦了吗？彩彩妮说她她看到鬼啊。啊，不怕不怕。彩妮，你说你看见了，那你告诉主任。你看见什么？在哪里？我我看见一个女的长头发那种坐在那边。好，你起来，去江老师那里。于轩。哦。这里吗？那是什么姿势？是这样，还是这样？我我不记得了。你不是说你看到了吗？怎么这么快就忘了？我太害怕了。我感觉这里什么也没有。不信你过来。来呀、啊！不要！我说，你们都是自己吓自己。嗯，我后来好像看到那个东西从窗户出去了。没事啦，怎么啦？还不敢睡哦。嗯，那这样好了。
，彩妮今天去跟主任睡，你们三个留下来，有江老师会陪你们。我我不，我不不不怕，你们放心，江老师的八字超重的，有我在，绝对不会有事情。好。那我带彩妮回去喽，有事打手机给我，我从不关机的。走吧，彩妮。好啦，赶快上床睡觉吧。老师，你真的不怕吗？开玩笑，我不但不怕，我根本不信呢。我想彩妮应该是做噩梦或是眼花了吧。好了，没事了，没事了，赶快上床睡觉，快点，快点。不一样，为什么还是有人分不出来你们谁是谁啊？这一定不是你们的问题，是因为人太懒了。主任说的对，应该要从制度面着手，严格规定每个班级在班上就把垃圾完全分类好，然后直接送到回收厂回收。对，就这样做。我要设计的是更细、更能确实执行的管理和奖惩办法，绝对要在第一关就严格把关。嗯、解决事情的方法有很多种，你何必自己吓自己呢？真的，彩妮妈妈，您不需要彩妮一打电话就要赶来学校，很多事情我们可以处理的。真的有状况，我们会通知家长过来。请您真的不需要这么担心。是的，谢谢，再见。主任，彩妮妈妈要来啊。每次彩妮一打电话回家，她妈妈就说立刻要过来，是我请她先不要来的。我想不应该让彩妮这么依赖，否则她永远长不大。可是昨晚彩妮，她这样子说真的有点恐怖哎，啊，闹得大家都没有睡好。你认为她说的是真的？她真的看到了？我觉得应该不会吧？不是应该，而是绝对。昨天晚上我就已经推测出来，彩妮是想用这种方法逼她爸妈带她回家。我根本不认为她看见了什么，难怪你敢坐在床上。再加上，彩妮的妈妈今天打电话来抱怨，说彩妮的室友排挤她，更证实彩妮昨天是装出来的。她只是一直无法适应住校的生活，才演了这场戏，顺便吓一吓那些对她不满的室友。所以啊，我们要对彩妮还有她的室友做更进一步的辅导。嗯。郑芬，主任，我看过你写的管理办法了，我觉得写的很棒
，尤其是资源回收的做法指引，你把每一个步骤都写得很详细，尤其是回收的类别还细分成九项。我想，只要确实的执行跟要求，谁也没有借口说不会分类或是分类错误了。辛苦你啦，谢谢主任。那都不用再改了吗？改，改几个字就好了。你可以开始执行新的计划了。嗯，可是我要提醒你哦，检查、评分跟最后分类这件事情，如果只有你一个人做的话，你会把自己累坏的。这我想过了，一开始我会请班级干部帮忙。光是班级干部的话，参与感还是不够。你想想看，我们慈济最大的力量来自于哪里？上人。上人给的是精神上的力量。我指的是广大而深入社会各个角落的力量跟种子，那是志工吗？没错。可是这部分不是已经有师兄师姐到回收厂帮忙了吗？我希望他们可以不要来啊。那要怎么做？建立我们自己的志工。主任的意思是征求学生志工，这会有学生愿意吗？你不试试看怎么知道呢？没有查清楚事实之前，你不能就这样一口咬定彩妮的衣服是被他室友藏起来的。我当然会处理，我现在就是要去处社查这件事情。好，有任何消息我会再通知您。如果不是有人拿错或故意藏起来，就是被放错了地方，或者是被遗忘在哪里了。我就不相信，地毯式的搜索会找不出来。彩妮，你不要这么激动嘛！你的室友也都说没有拿你的衣服啊！你再仔细想一想，你有可能放到哪里去了呢？我不知道，我不知道啦，我就是找不到嘛。学务处曾主任报告，学务处曾主任报告，请所有住宿生回到寝室集合。请市长，请到教育厅向生妈报道。目前发生有同学遗失衣物，需要大家一起来帮忙寻找。其他同学，请你检查自己的衣物，抽屉，看看有没有人收错了别人的衣服你也没发现，还忘记来拿衣服。衣服放久了都发臭了，要重新洗一遍才会干净，知道吗？好，赶快洗，赶快洗。是的，衣服已经找到了，是彩妮自己忘了放在脱水机里头。彩妮妈妈，我知道彩妮在家很受到照顾。可是，既然你们要让他住宿，就要给他一点时间适应团体生活，这样他才有可能学会你所希望的独立啊！我不是不愿意做，我是真的不会啊！打扫跟
，洗衣服的时间都那么短，我根本就做不完嘛。所以你一急之下，就赶紧把衣服丢进脱水机里头，所以没有看到那个故障中的纸条。难怪没有人看到。坦尼，你的室友跟舍妈说，你在家里从来没有洗过任何东西，也没有扫过地，也没有整理过房间，也就是说。你从小到大做任何事都有人代劳，从来没有做过家事。家里有请佣人或外劳吗？有。那佣人除了洗衣服、打扫，还要帮你做哪些事？背背书包。还有呢？嗯，穿衣服、扣扣子，还有。绑鞋带，穿袜子，梳梳头发。彩妮，听你这么说，我不但不羡慕你，反而很同情你，因为你是人，不是洋娃娃。可是你竟然被剥夺运用双手的权利，你知道吗？可是都已经这样了，我能怎么办？从住校以来，我觉得我根本就像是一个怪物，怪物哎、欸，真的，真的是废物。他们越觉得我怪，我就越不知道怎么办，我根本不知道怎么跟他们说。我，我只会要跟我妈妈和佣人说话的那种口气。我就说我不想来念词。这样听起来，主任觉得你应该很想融入大家，因为你不想被当成怪物。只是你现在做不到。这样好了，我每天可以多给你十分钟来整理内务。我们慢慢来，慢慢把时间缩短，这样可以吗？还有。我也会跟你的室友讲，多体谅你一点。但是你今天真的误会他们了。走，主任带你去跟他们道歉。哦，对了，你也要借着这个机会告诉他们，你其实从来没有看过任何不该看见的东西。仔细看哦，从今天开始，各楼梯间的垃圾集中处，还有校园内的垃圾纸车都要废除喽。请各位将新的管理办法还有评分表格带回去，张贴在公布栏。所有可以回收的资源垃圾都要在班级分类完毕，然后按照规定时间直接送到回收场。讲清楚了吗？清楚。嗯，很好。卫生组这边也同时公布了资源回收的标准程序、时间和回收的要领，请各班都要确实做到。还有几种新的整洁比赛办法及学生环保志工的招募办法，欢迎大家仔细阅读，多多支持。哇，范老师是疯了啊！对啊，规定那么多，会不会太机车了、啊？我觉得很好啊，这样大家分类才会做很彻底。卫生纠察队。才不要去当坏人，怕麻烦就不要制造垃圾嘛。刚开始也许不习惯，以后应该习惯成自然了吧
，你不觉得这些办法太琐碎了吗？这学期以来，学务处新实施的活动已经够多了，这影响到我们老师正常的教学，会吗？可是这些活动都没有用到上课时间，应该不至于有太大影响吧？范老师，你也还是老师耶，怎么你换了个位置就换了个想法？你难道不知道任何的活动多多少少都会占据学生的时间吗？嗯，这个我会再思考看看。我花这么久时间拟定出来的办法，却还是有人不满意。每班要各班老师遴选出一位草根菩提队员，还要学生自愿报名参加卫生纠察队。呃，我想一定会有很多老师跟学生认为这是多余的事情吧。林老师，可是确实落实资源回收，还要改善学校环境卫生，是一开学学务处在校务会议中就提出的计划啊。我我们也是在计划通过之后才开始执行的。话是没错啦，不过这么多新制度同时执行起来，也不免增加导师们的负担，这一点你有考虑过吗？我想，任何计划，即使是利益良善、目标正确，但在执行面的做法上也必须更有弹性，这样才不会引起抱怨吧。怎么啦？看你也不说话，吃饭也吃这么少。说来话长。我觉得我好像是才刚刚点燃了火种，我正想好好燃烧，就被一盆水给浇熄。去找主任聊聊啊，主任事情已经够多了，不要想这么多。哦，熄灭的火种总是要添加新的柴火跟空气，才能再度燃烧啊。也许，也许是我经验不够，我忘了在执行细节上再跟导师们一一协调，所以才会有这些问题。可是，可是我们都是老师啊，为什么一定要很客气的去跟人家讲说啊啊，穆、啊、老师你好啊，穆老师不好意思哦，啊，穆老师对不起，又耽误你的时间了，为什么？郑芬，你不但是老师，同时也是学校的卫生保健组组长，多了一个身份，承担多了，责任重了。腰有时候当然就得多弯一点。其实你也不用太沮丧。根据经验法则，通常只反对意见的人声音会最大，可是绝大多数支持的人反而没有声音。这样想有没有舒服一点？对对对，真的是这样子。这个呢，就叫做沉默的大多数。喂，什么？什么？彩妮的妈妈把佣人带进宿舍，这怎么可以？等一下床单我会拿去洗衣店，你把这边擦一擦，以后就把衣服拿下去洗。张主任，人呢？还在寝室。我跟他说不可以，他根本不听，硬是闯进去。嗯、彩妮妈妈，张主任来了，你们家佣人呢？Excuse me, please stop. You cannot do this for the young lady in our school. Oh, sorry. He 打电话来跟我抱怨，他哭着来跟我抱怨。那你叫我情何以堪呢？是不是？我又没有办法二十四小时盯着他，那就是要靠你们嘛。那如果你们不能盯着他的话，我将来你们这边干什么呢？你先不要激动，请您先听我说。在与彩妮母亲谈话的过程中，我知道了彩妮是父母多年过四十之后，才好不容易生下的独生女，从小就备受呵护。就像彩妮说的，她几乎受到了百分之两百的照顾，也因此被剥夺了学习跟成长的机会。大小姐，不是这样的。哎呦，你这
菜都湿哒哒的，没有你应该怎么擦啊？哦，不会啦，我来教你折，先把它摊开。棉被怎么那么重？这种形式的爱，是娇宠，也是沉溺。长久下来，对彩妮本身跟彩妮的父母都是一种无形的压力，也造成了某种程度的焦虑。在我观察，受影响最深的恐怕不是彩妮，而是彩妮的母亲。妈，你不要走啦！我不想一个人在这边，你不要走。不要走，快被关。不管怎么样，都走到这一步了。我打算在花莲找房子，跟佣人搬到花莲来住，就近照顾彩妮。这几天我会先住在饭店，白天去找房子，先租一间再说。您的想法，彩妮的爸爸知道吗？我跟我先生讨论过，他很反对。其实当初要彩妮来花莲住校，他就持反对的立场。他认为彩妮根本就没有准备好，我也是。其实彩妮爸爸说的也不是完全没有道理，怎么大家都这么说？还有谁也这么说？曾主任，彩妮现在在哪里？我想见她。她这几天受了这么大的委屈，我不知道。他受不受得了？彩妮妈妈，其实彩妮真的没有像您想的那么脆弱。我想这件事应该让彩妮自己做决定。彩妮，你自己说，你希望佣人来帮你洗衣服，还有整理内务吗？彩妮，听你这么说，我不但不羡慕你。反而很同情你，因为你是人，不是洋娃娃。可是你竟然被剥夺运用双手的权利，你知道吗？我也不想这样啊！不要，不要，为什么？我不想，我不想再那么与众不同了。我希望，我希望能够好好用我自己的双手。是打电话给我，我会在花莲住几天。打电话给我，不然晚上我买护手霜带过来给你。不要啦，护手霜我已经有啦。哎呦，你今天不要再来了啦。哦，好，好，请问我们走。奶奶，回去上课吧。你做了一个很棒的决定哦。谢谢主任。加油！我该打个电话给彩妮的爸爸了。对了，是吗？我觉得我们应该重新开个会，重新拟定宿舍的会客办法，例如家长的探访时间，还有会客的区域，这样才不会造成其他住宿生的困扰。彩妮在学校的状况，我会再直接跟您报告。目前既然彩妮愿意给自己一次机会，我想，我们就再给她一段时间。是的，那彩妮妈妈那边，我会尽量跟她沟通，也祝她早日康复。谢谢，再见。
主任，彩妮妈妈是不是生病了？彩妮妈妈这一两年都在看身心科门诊，为了彩妮的教养问题，父母亲争执得很严重。彩妮的爸爸说，当初坚持不让彩妮住校的原因，就是知道她妈妈会放不下，硬要这样做，反而会让妈妈的情绪更焦虑、更紧绷。医生也是这样告诉彩妮的妈妈，可是她就是不听。原来真正的问题是母亲啊！是啊，当老师这么多年，经验告诉我，很多孩子的问题其实和父母、家庭脱不了关系。我以为彩妮只是单纯的溺爱问题，没有想到这么复杂。溺爱可能会造成像彩妮这种什么都不会的公主病，也有可能造成什么都不在乎、目中无人、为所欲为的小霸王。处理起来是没有单一标准的，嗯，所以你们愿意一起帮彩妮度过难关？谢谢你们，彩妮。有一天你会知道，你现在这几位室友都会变成你生命中的贵人，因为他们很有可能在你成长跟蜕变的过程当中扮演很重要的角色。我知道。主任，你比较重要啦。哪有？我只是发号司令而已。真正跟他朝夕相处的是你们啊。我们没有那么贵重啦。谁说的？你们没有听过友谊无价吗？对，友谊无价。哇，原本还寄望这会是一个新的开始，好的转变，谁知道啊？才刚起步就踢到铁板了。我不像你，你办活动都那么顺利。主任不是有说过，你跟邱博文是黑脸，我是白脸；你们呢是管理，是约束，我是舒压，是调剂。推行起来当然比较没有阻力啊。嗯。垃圾的回收跟分类，说起来好像很简单。做起来还有好多细节。如果每个班级可以在第一关先处理完，后面就可以节省很多时间跟人力了。你的用心大家都知道嘛？哎，光是用心有什么用？主任不是常说还要用对方法，这就是我好好学的地方了。没问题的，我对你有信心哦。谢谢你对我有信心，只好更加努力。我祝正芬踩走坏运，做事情越来越顺利。谢谢。哎，我想到我们可以办一个活动，叫做踩踩乐，比踩气球环保多嘞。说的没错哦，哇，还可以开放让像我这种心情无助的学生报名发泄，好主意耶！裁剪你，每次大考都报名，一定会超踊跃的。而且呢，可以踩一种坏运气，踩一种坏心情，踩踩跑坏脾气。我觉得呢，可以在大考之前呢，开放给学生出来踩出必胜的决心。对，就像我这样。这一次没有人愿意再帮忙了，他是不得已才找上我的。老婆，十万块不是小数目哎。我知道，我知道，可是基于我对他的承诺，还有我对他的信任，真的把我当成生命中那个可以信任的大人。老师，小龙，王敏
你的脚怎样了？你的脚挡到了走道，你不觉得你用这样的姿势上课很没有礼貌吗？这我有什么办法、啊？是我妈把我的腿伸这么长的。<笑>我知道你在犹豫什么。我不抽烟，所以我在纠正学生抽烟的时候，我可以理直气壮。如果你愿意，你也可以理直气壮。你上次网络事件闹得还不够大吗？这跟上次有什么关系啊？我看你是故意挑衅，满足个人英雄主义。你少给我扣帽子！你这什么态度？要不然呢？哎，曾主任，我妈说腿是真来踹人的。如果你觉得我妈没道理，那是我妈的错，不是我的错。强辩不是真理，对就是对，错就是错，黑就是黑，白就是白，这是是非问题。我知道对你来说，这世界有。